cordial saludo para todos los miembros de la comunidad Academia. El día de hoy vamos a revisar cómo hacemos el mapeo de un rótulo para nuestro proyecto en AutoCAD Eléctrica. Primero pues voy a revisar acá en el gestor de proyectos el proyecto que viene por defecto de ISE para revisar algunas cosas lo primero es que yo aquí eh, voy a abrir un archivo y voy a revisar acá los cuadros de, del rótulo como tal yo tengo acá algunas descripciones personalizadas como son el cliente, número de dibujo, eh, número del trabajo, etcétera. Este cuadro se puede personalizar con un archivo de texto que va a ser el que voy a mostrar aquí a continuación. ¿Dónde lo encuentro? En la carpeta de proyectos, documentos, autocad electrical, datos, proyectos, vamos a la ISDemo y ese archivo es el title con la extensión .dwdl entonces revisemos acá iniciamos esto y aquí hagamos la comparación entonces en la línea 1 que vamos a encontrar el dato para el cliente en la línea 2 el número del dibujo y así sucesivamente y yo puedo personalizar de la línea 15 en adelante si así lo requiero entonces un primer archivo debe ser el del proyecto con esta nomenclatura guión al piso wdtitle.wdl bueno por ese lado Después lo que hacemos es, mmm, aquí en la parte de proyectos, hay una opción que es el setup del title block. Entonces pues este ya está creado, de todas maneras voy a mostrarles. Entonces fíjense que aquí aparece otro archivo de blog de notas, este solamente es w .wdt en este caso lo que hago es eh, traer datos de las descripciones como son estas de líneas 5, 4, 3, 2, 1 y por aquí más adelante de las 6 a la 14 y hay otras que sí traigo de las propiedades del dibujo como son el, el año perdón, la hoja máximo de hojas y la fecha de impresión para hacer efectivo que estos datos se diligencien en el bloque de títulos lo que tengo que hacer es aquí dar una opción del update entonces yo en este caso selecciono cuáles atributos quiero eh, salvar y cuáles de las hojas de, de los atributos del, del plano como tal de la hoja de dibujo voy a marcar puedo seleccionar si lo aplico únicamente al dibujo activo o a todo el proyecto entonces fíjense que aquí ya aparecen estos atributos digamos que esta es la parte de introducción ahora vamos a hacer la parte de creación entonces en este caso vamos a cerrar este archivo vamos a dejar abierto este explorador vamos a cerrar este que está en curso vamos a guardar los datos fíjense que ahí no guarde los datos y acá estaba vacío bueno entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto 
Team. Ahí vamos, vamos a abrir este. Piense que lo abrí pues para que me habilitara aquí la opción de crear un nuevo proyecto. Entonces, vamos a llamarlo mapeo. Vamos a copiar algunas descripciones. Piense que aquí las descripciones están en blanco. Y voy a copiarlas del archivo o del proyecto de ISDemo. Aquí pues voy a darle OK. Voy a cerrar este archivo. Y voy a abrir un archivo o un plano donde ya tenga mi formato. Fíjense que el formato se crea tal cual como lo haría en AutoCAD. Vemos que acá tenemos la opción del editor de bloque. Yo ya tengo dispuestos todos los atributos. ¿sí? Revisamos acá. Por ejemplo, el de instalación, el de ubicación, número de proyecto y así. ¿Cuántos atributos necesite? Voy a revisar acá. Eh, actualmente solo tengo cargado este bloque y este que pues es de los atributos que ya se van generando cuando voy trabajando el, el plano en AutoCAD Electrical entonces qué debo hacer primero pues primero adiciono este archivo va a decirle que no voy a aplicar las propiedades por defecto del proyecto Y cuando ya lo tengo activo, entonces fíjense que acá yo ya puedo venir a revisar las descripciones, pero aquí entonces encuentro estas descripciones en blanco. Entonces lo que voy a hacer es venir por acá, voy a volverme un poco, por aquí ya tenía una, ya previamente eh, personalizado, y voy a copiarlo a mi nuevo proyecto al mapeo pegarlo acá y aquí lo que voy a hacer es renombrarlo entonces mapeo y voy a entrar a revisarlo fíjense que acá pues ya tengo todos los atributos que estaba visualizando en el editor de bloque del archivo que acabé de adicionar a AutoCAD Electrical. Entonces por este lado ya puedo terminar la edición. Y voy a venir aquí a revisar. Y encontramos que aquí ya aparecen esas descripciones. Entonces lo que puedo hacer acá es diligenciarlas, entonces proyecto mapeo atributos rótulo archivo, bueno, pues vamos a colocar el nombre del, del archivo actual la hoja pues 1 descripción entonces eh, creación mapeo plantilla cliente pues vamos a colocar aquí comunidad academia el código de instalación el código de ubicación pues ya cuando comienza a trabajar mis archivos de, de diseño eléctrico pues ya podré introducirlos aquí como índice pues voy a colocar eh, índice 1 la fecha, la fecha de hoy. Modificación 1, pues va a colocar que es la original. Y aquí en quien hizo el diseño, colocar acá mi nombre. De aquí en adelante, pues ya es cuando vaya haciendo modificaciones 
poquito el caso va a darle ok por el momento pues ya tengo cargadas acá las descripciones ¿sí? pero todavía no puedo dar la opción de actualizar el bloque de títulos porque primero tengo que hacer el respectivo mapeo y crear el archivo de WT entonces él acá mmm, me pregunta pues, si es el archivo, el dibujo actual o puedo seleccionar el bloque entonces voy a seleccionar acá el bloque vale aceptar y fíjense que aquí ya reconoce todos estos atributos acá lo que hay que tener eh, presente es que el archivo que yo haya creado yo puedo arrancar por un archivo eh, aquí, un nuevo archivo puede ser un ACADIS o un ACAD o un ACAD si quiero manejar eh, dimensiones eh, imperiales acá dimensiones milímetro y ahí insertar este bloque insertarlo como bloque cosa de que cuando lo vaya a traer a AutoCAD Electrical él pueda reconocer ese archivo ¿no? entonces voy a volver aquí a seleccionar voy a aceptar y voy a relacionar los atributos con los del valor del proyecto que es el archivo que les mencionaba al, al comienzo del WD Title bueno entonces aquí vamos a asignarle proyecto archivo lo voy a asignar al de archivo hoja descripción 1 por aquí está la descripción 1 descripción 2 descripción 3 cliente eh, código de instalación aquí instalación location o ubicación el índice 1 fecha 1 y así sucesivamente hasta terminar aquí entonces acá en diseño lo, lo abrevié le coloqué dibujo 1 índice 2 2 dibujo 2 Dice 3, fecha 3, modificación 3, diseño, dibujo 3, índice 4, fecha 4, modificación 4 y por último dibujo 4. Hago una revisión así coincida. Eh, Tan, tan, tan. listo y aquí en los valores de dibujo entonces voy a seleccionar de los atributos que yo diligencie en la descripción cuáles quiero cargar para las propiedades del dibujo entonces por ejemplo aquí tenemos uno del archivo eh, hoja descripción las tres descripciones código del proyecto código de instalación y código de ubicación y por aquí podría tener el de fecha podríamos decirle que sea la fecha 1 listo, acá puedo volver al de proyecto y ya le puedo dar ok cuando ya le he dado ok entonces ahora sí ya puedo revisar acá las descripciones voy a colocar acá de una instalación entonces eh, voy a colocar acá IAC y ubicación ATC Academia listo Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora sí hago el update. Entonces, aquí marco 
las opciones y aquí tengo que también pues, seleccionar voy a marcar las tres descripciones aquí en las eh, secciones el nombre del archivo los valores para código de proyecto instalación ubicación y lo voy a decir acá eh, save primero y ahora sí lo voy a decir al archivo actual entonces fíjense que ya donde seleccionamos entonces marcó el índice 1 la fecha la modificación 1 quién hizo el diseño por acá cuál es el cliente de pronto aquí pues revisar el a la hora de crear el el bloque de títulos de pronto la letra más mmm, pequeña o fraccionada aquí en dos dos renglones lo mismo acá para nombre del proyecto aquí entonces la ubicación fíjense acá las las descripciones y aquí el nombre del archivo y el número de la hoja pero nosotros habíamos seleccionado aquí algunos eh, valores que los tomara para las propiedades del dibujo entonces vamos a revisar esa parte aquí en propiedades yo puedo venir acá revisar entonces le puedo decir aquí eh, código del proyecto entonces 1 2 3 4 5 código de instalación yo puedo seleccionar la del proyecto o puedo seleccionar una independiente entonces código de instalación ATC código de ubicación academia lo voy a aceptar y aquí debo actualizar otra vez el bloque de título en este caso voy a desmarcar estas tres opciones voy a desmarcar, a desmarcar las dos de instalación y el número del proyecto si sí, fíjense que acá yo no lo tenía relacionado eso solamente lo, lo toma de las propiedades del dibujo aquí estas sí las voy a, a marcar y voy a aplicarla fíjense que las descripciones desaparecieron y aquí él me tomó los valores de las propiedades del dibujo voy a abreviar un poco acá el nombre del cliente y el nombre del proyecto entonces nombre del proyecto mapeo rótulo y cliente va a colocar aquí comunidad nada más vale ok me actualizo voy a marcar estas opciones y ahora sí ya queda un poco más eh, legible entonces comunidad mapeo rótulo código de instalación ATC academia y vamos a revisar ahora aquí cómo puedo eh, utilizar las opciones de las propiedades del dibujo entonces aquí en descripción 1 voy a colocar eh, diferencia atributos dibujo voy a cambiar el código del proyecto y voy a cambiar el código de instalación voy a colocar acá IAC y aquí voy a colocar ATC voy a actualizar otra vez voy a marcar las opciones acá y fíjense que aquí ya toma los datos de las propiedades del dibujo en el artículo del blog voy a dejar el archivo 
de este mapeo y el txt de w de title 